കാണൂ പരസ്യരഹിതമായ ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡുകൾ നീ വിഷമിക്കേണ്ട മോളെ അയാളെ കൊല്ലാൻ കാർത്തിക്ക് തോന്നാതെ ഇരുന്നത് അയാളുടെ കൈ കൊണ്ട് കാർത്തിക്ക് മരിക്കാനാ ഒരു ഇത്തിരി ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുത്താ അത് സംഭവിച്ചിരിക്കും ചേച്ചി പിന്നെ അവൻ പെടഞ്ഞു തീരുന്നത് നമുക്ക് കാണാം അങ്ങനെയൊരു വാർത്ത നമുക്ക് കേൾക്കാം ചേച്ചിയുടെ <laughs> 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 അതവൻ തറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടാ പോയത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കൊരു നിശ്ചയമില്ല ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ പോലീസിനെ വിളിച്ച് പറയാൻ നിവൃത്തിയുള്ളൂ ഏത് പോലീസറാ സദാനന്ദനെയും മോനെയും ഒരു ചുക്കും ചെയ്യാൻ ഇവിടുത്തെ പോലീസിന് കഴിയില്ല നമ്മളെപ്പോലെ ചങ്കൂറ്റുള്ള ചെറുപ്പക്കാര് പുറത്തുണ്ടെങ്കിലേ ആ കുടുംബത്തിന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റൂ എന്നാ അതിനും കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണല്ലോ എന്നാ അതെ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് നാലഞ്ച് ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞാലേ ഞാനിവിടുന്ന് പുറത്തു പോകാൻ ഡോക്ടർ സമ്മതിക്കൂ ഈ അവസ്ഥയിൽ പുറത്തു പോയിട്ടും കാര്യമില്ലല്ലോ അണ്ണാ കുറെ നേരം ആയില്ല അണ്ണാ ഇനി വാ നമുക്ക് റൂമിൽ പോയി കിടക്കാം വാ ഇല്ലടാ കാലിനും കൈക്കൊക്കെ ഒരു രക്തോട്ടം ഉണ്ടാവട്ടെ അണ്ണന്റെ കഴുത്തിന് കുത്തിപ്പിടിച്ച അവൻ കഴിഞ്ഞവണ വന്നപ്പോ സംസാരിച്ചിട്ട് പോയത് എന്റെ കഴുത്തിൽ പിടിച്ചപ്പോഴും അവന്റെ കൈ ഇങ്ങനെ വിറയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു വാണ ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ചടക്കാം ഇവിടുന്ന് പോയിട്ട് ഉടനെ ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ അവനെ കാണാൻ കുതിയാവുന്നു കോമയായി കിടക്കുന്ന കോമാളി അതാണിപ്പോ ബുള്ളറ്റ് ജഗൻ അവൻ മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ നോക്കണം കാർത്തി ഇത്രയും മെച്ചപ്പെട്ട ഉടനെ അവനെ ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ എന്റെ തീരുമാനം പക്ഷേ കൈയോടെ അവനെ കൊല്ലണോന്നാ കാരണം പറയുന്നത് അതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം ഏതായാലും നമ്മള് കല്യാണ ദിവസം വരെ അവന്റെ ആയുസ് നീട്ടിക്കൊടുത്തിരിക്ക ആ കല്യാണം മുടങ്ങിയിട്ട് അത് അവനെ ഒന്ന് അറിയിക്കണം നമ്മളല്ല അവളുടെ അനിയത്തി അങ്ങനെ അവള് വരുവാണെങ്കിൽ അവളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് അവനെ കൊല്ലുന്നത് നന്നായിരിക്കും എന്നാ എന്റെ അഭിപ്രായം അവന്റെ മരണം അവള് നേരിട്ട് കാണത്തെ എന്താ അതിനെന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ ഏയ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല എങ്കി വാ അവന്റെ കാറ്റ് പോയിക്കാണോ ഏയ് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ചാവുന്നു തോന്നുന്നില്ല ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെയൊക്കെ പേടി സ്വപ്നായിരുന്നു അവൻ പക്ഷെ ഇപ്പോ നമ്മളെ കാണുമ്പോ അവന്റെ ഉള്ളൊന്ന് കാളും അത് ഉറപ്പാ വാ അണ്ണനെ മുറിയിലേക്കാ പോയിരിക്കുന്നത് അണ്ണനെ കാണാതാവുമ്പോ പ്രശ്നമാവത്തില്ല അണ്ണ ും 
അവനിവിടെ ഇല്ലല്ലോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് അവൻ ഡിസ്ചാർജ് ആയി പോയോ അങ്ങനെ പോകാൻ വഴി ഇരുന്ന് കാർത്തി ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോയാൽ നമ്മൾ അറിയേണ്ടതല്ലേ പിന്നെ അവൻ എവിടെ പോയതാ ഇനി ഐ സി യുനകത്താൻ പറ്റായിരിക്കുമോ ആ ഡോക്ടറെ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അയാൾക്ക് ആ ഭാഗ്യലക്ഷ്മിയുടെ വീടുമായിട്ട് നല്ല അടുത്ത ബന്ധമുള്ളതാ ഇവിടെ നിന്ന് എന്തായാലും അവൻ പോകത്തില്ല എടാ മുൻവശത്തൂടെ അല്ലാതെ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പുറത്ത് കിടക്കാൻ ഒരുപാട് വഴികളില്ലേ ആ പുറകു വശത്തെ മതിരി ചാടി വരെ പോവാം ഈ അവസ്ഥയെ കിടക്കുന്നവന് അതിനൊക്കെ പറ്റുമോ ഇനി അവന്റെ തളർച്ചയൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള അടവായിരുന്നെങ്കിലോ എന്ത് അടവാണെങ്കിലും അന്നത്തെ ഇടിയുടെ ആഘാതം വെച്ച് നോക്കുമ്പോ അവൻ കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് എണ്ണിട്ട് നടക്കത്തില്ല ആർത്തി ആയിക്കോട്ടെ അവനെ ആ അട്ടബിനും സംഘങ്ങളും കൂടി ഏതെങ്കിലും ഒളിത്താവളത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ കുറച്ചു ദിവസം കഴിയുമ്പോ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുത്ത് വരില്ലേ പകുതി ജീവൻ കിട്ടുന്ന ജഗനെ നമ്മൾ ഭയന്നേ പറ്റൂ എതിരാളിയെ പുകഴ്ത്തുന്ന സ്വഭാവം എനിക്കില്ല എന്നാൽ ഇവന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ആ കൈയുടെ കരുത്ത് കൃത്യമായി അറിയുന്നത് കൊണ്ടാ അത് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാ ഏതായാലും നിങ്ങൾ പുറത്തേക്കോ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിരിക്കുക ഇനി എത്ര സമയം അയാൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാ അവന്റെ തല വീണ്ടും തുന്നി കെട്ടിയോ നട്ടലിന് ഒരു സീരിയസ് സർജറി വേണ്ടി വന്നു രണ്ടു മണിക്കൂർ മുമ്പ് അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി എത്രത്തോളം അതൊക്കെ അയാളുടെ ബോഡി താങ്ങുമെന്ന് അറിയില്ല അവനെ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കൊല്ലല്ലേ ഡോക്ടറെ അവൻ ജീവിക്കണം എന്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു അവനെ അങ്ങ് തീർത്തേക്കാൻ പക്ഷേ എനിക്കങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല എടോ കാർത്തി ബുള്ളർ ജഗൻ തന്റെ ശത്രുവായിരിക്കാം പക്ഷേ ഇപ്പോ അയാൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരായിരം തവണ ആവശ്യപ്പെട്ടേനെ എന്നെ ഒന്ന് കൊന്നു തരാൻ എന്നാൽ അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ പോലും നാവനക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലായാളിപ്പോ വെള്ളം ഇറങ്ങാതെ ചാവോന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു തന്നെ കാണാൻ പറ്റി ദേ കൊണ്ടുവരുന്നു കരുത്തനായിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാടാ നിന്റെ കാലനാവാൻ കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ എനിക്ക് സന്തോഷേ ഡോക്ടറെ അതൊരു വല്ലാത്ത കിടപ്പ് തന്നെയാണ് ഒരു ഒന്നൊന്നര കിടപ്പ് അധിക ദിവസം ഇനി അങ്ങനെ കിടക്കില്ലടോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അയാൾ മരണത്തോട് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ല അത് കേട്ട സ്ഥിതിക്ക് ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ഈ സിനിമയിലൊക്കെ നായകൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം എന്താ കുറച്ച് ദിവസം കൂടി ആയുസ് നീട്ടി കൊടുക്കാൻ കഴിയൂ ഡോക്ടറെ കളിയാക്കണ്ടോ എല്ലാവർക്കും ഇതുപോലൊരു ദിവസം ഉണ്ടാവും ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ എന്നാലും നമ്മുടെ ദിവസം നമ്മൾ ആസ്വദിക്കണം ആഘോഷമാക്കണം ഏതായാലും ഞാൻ അവനൊന്ന് കാണത്തെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യട്ടോ ഡോക്ടർ വെറുതെ കാർത്തിയ മെനക്കെടുത്താൻ നിൽക്കണ്ട ഈ ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ നന്നായിട്ട് കൊണ്ടുപോകണ്ടല്ലേ എനിക്ക് ആരെയും പേടിയില്ലോ മതി മോനെ ജഗ നീ ആകെ തളർന്ന് തകർന്നു പോയല്ലോടാ നിന്റെ ഈ കിടപ്പ് കണ്ടിട്ട് സഹിക്കുന്നില്ല ഇനി അധിക നാള് എന്റെ അണ്ണനെ കാണാൻ പറ്റില്ല കാർത്തി അത്രയും ദിവസമെങ്കിലും എന്റെ അണ്ണനും സ്വസ്ഥമായിട്ട് ജീവിച്ചോട്ടെ അവനെ കഴുത്ത് തിരിച്ച് ഈ രംഗം ഒന്ന് കാണാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല എന്നിട്ട് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കണമല്ലേ നിന്റെ അണ്ണന് ഇവൻ പെട്ടെന്ന് മരിക്കാൻ പോകുന്നതിന്റെ സങ്കടത്തിലാ ഞാൻ നരകിച്ച് നരകത്തിലേക്ക് പോണേവൻ അത്രയ്ക്ക് എന്നെ ശല്യം ചെയ്തവനാ കേട്ടോ ഓ 
പോയിട്ട് മനഃപൂർവ്വം പെട്ടെന്ന് മടങ്ങി വന്നാട് എന്താന്നറിയില്ല കാണെ കാണെ കൊതി കൂടുക ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന നിന്നെ കാണാൻ ഞാനേ നിന്നെ ഈ പരുവത്തിലാക്കിയതിന് ശേഷം നിന്റെ ചേരിയിലൊക്കൊന്ന് പോയായിരുന്നു അവിടെ ഉള്ളവരൊക്കെ എന്തൊരു കരച്ചിലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാലേ ആ ചേരി ഭരിക്കുന്ന രാജാവായിരുന്നു നീ കടലിൽ നിന്ന് മീൻ കോരിക്കഴിഞ്ഞ പിടയ്ക്കുന്ന മീൻ പൊരിച്ച് നിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചിരുന്ന സ്ത്രീകളൊക്കെ ഇപ്പൊ കണ്ണീരൊഴുക്ക നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചു അവസാനമായിട്ട് ഞാൻ നിന്നെ ഒരു കൊത്തി അരിയലുണ്ട് നീ കടലിലെ മീൻ ഒരുപാട് തിന്നല്ലേ അതുകൊണ്ട് നിന്റെ ശരീരം കടലിൽ കിടക്കുന്ന കൊമ്പന്മാർക്ക് ഭക്ഷണം ആയിക്കോട്ടെ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് വന്ന ഒന്ന് സ്വസ്ഥമായിട്ട് കിടന്നോണ്ടാണേ വേണ്ട ഞാൻ ഇവനോട് സംസാരിക്കുമ്പോ അതിന്റെ ഇടയ്ക്കേറെ സംസാരിക്കണ്ട എടാ ഞാനൊരു ഗുണ്ടെന്നു അല്ലായിരുന്നു ഇഷ്ടം പോലെ തരികടകളൊക്കെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഗുണ്ട എന്നുള്ള പേരൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്നാലും അത്യാവശ്യ എല്ലാ ഗുണ്ടകളുമായിട്ട് എനിക്കും എന്റെ അച്ഛനും ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെയൊന്നും കാണാതെ പോയൊരുത്തനാ നീ അതേപ്പറ്റി അന്വേഷിച്ചപ്പോഴും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് നീ കുറെ കാലം ജയിലായിരുന്നു എന്ന് പിന്നെ നിന്റെ ചരിത്രം ചികഞ്ഞപ്പോ ഉള്ളത് പറയാല്ലോ നല്ല പേടിയുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് എസ് ഐ ആയ നിന്റെ അച്ഛനെയും നിന്റെ അമ്മയും എതിരാളികൾ കൊത്തി അരിഞ്ഞ അന്ന് മുതൽ കുറച്ചതാ നിന്റെ ചങ്ക് കുറച്ചുകൂടെ വളർന്നപ്പോ അന്ന് അച്ഛനെയും അമ്മയും തീർത്തവരെ തീർത്തവനാ നീയ് എന്ന് വെച്ചാ തല്ലിയും കൊന്നും ചോര കണ്ടും അറപ്പ് മാറിയവൻ എന്ന അങ്ങനെ ഒരുത്തനുമായിട്ട് മല്ലടിക്കാൻ ആർക്കായാലും ഇത്തിരി പേടി തോന്നും പിന്നെ അങ്ങനെ പേടിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നീയൊക്കെ ഈ പരുവത്തി കിടക്കണം ടാട്ടെ നമ്മൾ ഈ ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് താഴെ കിടന്ന് എഴയത്തില്ലടാ എന്നാൽ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ പിന്നെ പത്ത് തൊണ്ണൂറ് കഴിയുമ്പോഴാ ഈ പരുവത്തിലാവുന്നത് എന്നാലേ ഇവൻ ഇപ്പോഴേ ഈ പരുവത്തിലായി ഇതിനെയാണ് കർമ്മഫലം എന്ന് പറയുന്നത് എടാ കല്യാണം അവിടെ കൂട്ട നമ്മുടെ ദീപയുടെ കല്യാണമാ അത് ഒന്നുകൂടെ നിന്നെ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്ക എന്തായാലും നീ അതിനു മുമ്പ് ചാവില്ല അവളുടെ കല്യാണം മുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് ഇവിടെ തമ്പുരാക്കന്മാരായിട്ട് കാർത്തിയും അവന്റെ അച്ഛനും മതി വേറെ ആരും പൊങ്ങി വരണ്ട കേടാ നിനക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ചലിക്കാനും പറ്റുന്നില്ല കീഴ്വിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ എന്തോ മറന്നല്ലോ ചുമ്മാ അളിയൻ ഒരുപാട് സന്തോഷമായെന്ന് തോന്നല്ലോ സന്തോഷം തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ കാർത്തി പണി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു അവന്റെ കൂട്ടാളികൾ ഉണ്ടല്ലോ കുറെ എണ്ണം എല്ലാത്തിനെയും തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് തല്ലി ഒതുക്കണം എല്ലാരും ഒളിവിലാ കാർത്തി കറണ്ട് സുനിൽ അട്ട ബിനു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജഗനുമായിട്ട് ഏറ്റവും അടുപ്പമുള്ളത് അവനാ അവന് ഇച്ചിരി ചങ്കറപ്പ് കൂടുതലാണ് കുഴപ്പമില്ല ഉറച്ച ചങ്കൊക്കെ നമുക്ക് ഇടിച്ച് വാട്ടാടാ നിങ്ങൾ വാ
വരുന്ന വരവ് കണ്ടോ പുതുമണവാളൻ വെട്ടി കൂട്ടണോ ഏയ് സമയമായിട്ടില്ല വാടാമോനെ തല്ലുകൊണ്ട് പഴുത്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ നീ ശരിയായിട്ടുണ്ട് അല്ല ശരിയായതുകൊണ്ടാണല്ലോ അന്ന് പാർക്കിലെ വില്ലേജ് ഓഫീസറുടെ മോളുമായിട്ട് മുട്ടി ഒരുമി ഇരുന്നത് നീ അവനെ കാണാൻ വന്നാണ് എടാ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്നവനെ കാണാൻ വന്നതാണോ എന്ന് എടാ നീയും നീ കെട്ടാൻ പോകുന്ന പെണ്ണും അവളുടെ അനിയത്തിയും അമ്മയൊക്കെ അഹങ്കരിച്ചത് അവനെ കണ്ടിട്ടാ എന്നാലിപ്പോ അതിന് അടിവരയിടാൻ പോവുക നീ കണ്ടായിരുന്നു അവനെ മുമ്പ് ഇല്ല കുറച്ച് സീരിയസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാ വന്നത് കുറച്ചൊന്നും അല്ലടാ ഇപ്പൊ നല്ല രീതിയിൽ അവൻ കിടക്കുന്നത് മുട്ടുകാലി അഴയാൻ പോലും വയ്യ ഓ തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടക്കാൻ പോലും പരസഹായം വേണം ഞാനൊന്ന് കണ്ടിട്ട് പോയിക്കോളാം കണ്ടിട്ട് പോകണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാ പിന്നെ കെട്ടാൻ പോകുന്ന അവളെയും കൂടി കൂട്ടി കൊണ്ടുവരാത്തെന്താ അല്ല രണ്ടാൾക്കും ഒന്നിച്ച് കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാറുണ്ടല്ലോ ഞാൻ അയാളെ കാണാൻ വന്നത് അയാളെ കിടപ്പുകൊണ്ട് ആസ്വദിക്കാനല്ല നാളെ ഒരു പക്ഷെ കാണാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കരുതിയിട്ടാ എന്തായാലും നിന്റെ കല്യാണം കഴിയുന്നവരെ അവനൊന്നും പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കൈകൾ കോർത്ത് പിടിച്ച് രണ്ടാൾക്കും വന്ന് കാണാം അതിന് കഴിയോ ആർത്തി ആ എല്ലാ മുകളിലുള്ള ഒരാള് തീരുമാനിക്കും എടാ ജയലാലെ ഈ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് മനസമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാനുള്ളതാണ് അവിടെ നമുക്ക് ഭീഷണിയാവുന്നവരെ അടിച്ചൊതുക്കണം നിശബ്ദരാക്കണം അത് ഞാൻ ചെയ്തു ഇനിയിപ്പൊ നിനക്ക് നിന്റെ പുതിയ ബന്ധുക്കൾക്കും എതിരാളി ഞാനും എന്റെ അച്ഛനൊക്കെ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ ജഗനെ വീഴ്ത്തിയതുപോലെ ഞങ്ങളെയും വീഴ്ത്തിയ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സാധനം നിനക്കും കിട്ടും മനസമാധാനം അല്ലെങ്കിൽ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി നീയൊക്കെ നേട്ടോട്ട് ഓടും ദീപയുടെ അമ്മയോടുള്ള വൈരാഗ്യം ഒരു തെറ്റും ചെയ്ത ദീപയോട് നിങ്ങൾ തീർത്തില്ലേ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ നിങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ടും അവള് പുറത്തിറങ്ങി കോളേജിൽ വന്നിരുന്ന് പഠിച്ചു അതിനൊക്കെ നിമിത്തമായത് നീയാടാ നീ ഒറ്റ ഒരുത്തനാ അവൾക്കില്ലാത്ത ധൈര്യമൊക്കെ നീ പകർന്നു കൊടുത്തു അത് മാത്രമാണ് അവളെ ചതിയിൽപ്പെടുത്തിയാലും അല്ലെങ്കിലും വേണ്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള കഥകളൊക്കെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏതൊരാണ് ഒന്ന് അറിയത്തില്ലടാ അത് പോലും നിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായില്ല അതിന് പിന്നെ ആണാണോ എനിക്കും അതിലൊരു സംശയമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവൻ എന്തെങ്കിലും മാറാരോഗം കാണും അത് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും ഇവൻ ഈ മുൾക്കിരീടം തലയിൽ ചൂടിയത് എടാ ഇനി വെട്ടി തുറന്നങ്ങ് പറയാം അവള് വളരെ നല്ല കുട്ടിയാ മോശം അവളുടെ അമ്മയും അവളുടെ അനിയത്തിയോ അവര് ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ പങ്ക് അവര് പറ്റുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ ഞാനൊന്ന് പൊയ്ക്കോട്ടെ നിക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന നിന്നെ കാത്ത് ഞങ്ങളിവിടെ നിക്കണോ തൽക്കാലം നിൽക്കുന്നില്ല മോനെ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നീ ഓർത്തോ എന്നെ എന്റെ അച്ഛനെയും തോൽപ്പിച്ചിട്ട് ഈ നാട്ടില് നിനക്ക് സ്വസ്ഥമായിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല നീ എന്റെ നാട്ടുകാരന് പക്ഷെ നിന്റെ കാറിന്റെ ഷോറൂം ഇവിടെയാ അത് ഓർക്കാതെ നീ വേണ്ടാത്ത പണിയൊക്കെ കാണിച്ചത് ശരിയടാ അപ്പോ അവനെ കണ്ടിട്ട് അവന്റെ മുഖവും ശരീരവും ഒക്കെ മനസ്സിൽ പതിപ്പിച്ചിട്ട് പോവും ആ ഇനി ഒരു പക്ഷെ അവന് ജീവനോടെ കാണാൻ പറ്റില്ലെന്ന് വരും ചെലടാ അങ്ങോട്ട് ഒരിടത്തൊരു ജയലാലുണ്ടായിരുന്നു അവനൊരിക്കൽ ഒരു വില്ലേജ് ഓഫീസറുടെ മോളെ പരിചയപ്പെട്ടു ദീപേന്നായിരുന്നു അവളുടെ പേര് അതോടെ അവന്റെ ജീവിതം ഇരുട്ടിലായി എങ്ങനുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഈ കഥ അടിപൊളി എന്നാ വാ ആരോഗ്യം വേണ്ടിയെടുക്കുന്നവരെ അണ്ണനെ അവൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഒരു നോട്ടം കൊണ്ട് പോലും അവന് സംശയത്തിന് ഇട വരുത്തരുത് അതാ എനിക്ക് നിന്നോടും പറയാനുള്ളത് നീ ചില സമയത്ത് എന്നോട് അവൻ സംസാരിക്കുകയും പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോ അറിയാതെ രക്തം തളച്ചൊന്നും ചെയ്യരുത് എന്നാലും അണ്ണന്റെ അടുത്ത് അവൻ അഹങ്കാരത്തിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ നെഞ്ചത്ത് എനിക്ക് കത്തിയേറ്റാനോ തോന്നുന്നു അവനായിരിക്കോ നീ തുറക്കാ